Dans environ 4 minutes, nous irons à Rumdi Adja pour cette rencontre de football Cameroun-Burundi. Alors très rapidement, en quelques secondes, Alexandre Son, tout à l'heure à l'entame de la rencontre, est-ce que le Cameroun doit attendre le Burundi ou alors on doit se jeter tout de suite à l'eau Non, on n'est pas venu attendre. Quel que soit euh, l'entame de l'autre aujourd'hui, il faut aller avec beaucoup d'envie. Il hein. ne faut pas attendre, il faut donner tout. Après maintenant, comme je dis, c'est le, le premier, le tempo, c'est le premier à la première minute qu'on va savoir si on est prêt ou pas. Si on attend, on va, on va se mettre en difficulté. Donc il faut jouer, tout donner et montrer à l'adversaire qu'on est chez nous et qu'ils n'auront pas l'occasion de pouvoir espérer quelque chose aujourd'hui. Jeff Gua, what the first 45 minutes for Cameroon First 45 for, uh, minutes for Cameroon, score an early goal because as the minutes ebb, the opponent is going to take confidence. A quick goal, uh, concentration or 90 minutes, And like I always say, it's soccer time. Let the ball roll. Michel Kaham, what first 45 minutes for Cameroon? Écoutez, on a un banc profond, on ne devrait pas avoir peur de taquer. Il faut aller chercher cette victoire. Et chercher, c'est presser l'adversaire et essayer de prendre le match en son compte. Si on le fait ainsi, on va gagner forcément. Sérieux, sérieux, sérieux. Et savoir qu'un match dure 90 minutes. Pendant ces 90 minutes, il faut être sérieux, appliqué et ne pas rater ces occasions de but que l'on a. Raphaël Abouem, première 45 minutes de la rencontre, comment, comment on les aborde Moi, je dirais qu'il faudra que les joueurs soient extrêmement euh, concentrés parce que Rigobert, son, dans son classement et son animation, a été très ambitieux. Il va falloir que les joueurs soient très concentrés parce que s'il y a la moindre déconcentration et que nous avons un joueur euh, qui a la lucidité de couper euh, deux lignes avec une passe, on peut se retrouver en mauvaise posture en contre-attaque parce que quand on regarde notre défense, nous avons quand même euh, un des centraux qui est lent et ça ne, ça ne joue pas à notre avantage. Donc il va falloir que les milieux de terrain et les premiers rideaux défensifs soient très vigilants pour ne pas permettre une, une relance propre du Burundi. 22 countries have so far picked their qualification tickets for the 2023 Africa Cup of Nations that will be played in 2024 in Côte d'Ivoire. Tonight, we will know the two uh, last countries uh, to take the number to 24 that will have qualified for this great football competition. Will it be Namibia, Cameroon or Burundi? What is obvious is that Cameroon will qualify tonight at the end of the match at the Vumdia Jazz Stadium in Gawa, which will begin in less than 15 minutes. And we are going to take our viewers over to Gawa, especially at the Vumdia Jazz Stadium, where we are told the stadium is full to capacity with many football lovers along the streets of Gawa looking forward to our victory and celebrate tonight's Cameroon's qualification for the Africa Cup of Nations at the end of this match. And we have a battery of reporters, technicians deployed by the Cameroon Radio Television to ensure that Cameroonians in everywhere they find themselves watch this match and get the latest updates. Benin Buma Ghana, Eva Vista Yinga are our men on the commentaries tonight. Good evening, gentlemen. Over to you in Gagua.
this magnificent gallery of the game, the storage stage, the room the Aja Stadium that lights the hearts of Garoua, energized by the expectations of the thousands of fans who are right here. It is going to be beautiful soccer and it's going to be a very, very beautiful moment. Benen Bumagana, Evarist Eyenga, and the TV director, Josephine Manfu, we are glad you stayed up at this hour to watch the game. Bonsoir Benen, bonsoir le Cameroun et le monde entier. 28 degrés donc ici. Ils arrivent à les supporter, à tous ces, toutes ces populations qui ont pris d'assaut les gradins. Vous le voyez, elles sont un peu plus calmes, anxieuses en attendant. Dans moins d'une quinzaine de minutes, le début de cette partie entre le Cameroun et le Burundi. Vous allez voir quelques amours, et bien, et bien évidemment, il ne s'agira pas d'une histoire d'amour entre le Cameroun et le Burundi. Aujourd'hui, les deux pays vont en découdre, tant il est vrai que la recherche, c'est la qualification donc pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui se tiendra en 2024 en Afrique en, en Côte d'Ivoire. And this Jesse will be won by the foot soldiers who will step up on this turf to defend their countries. Here they are arrival at the Room de Aja Stadium for Cameroon. It is going to be an intense moment to come against Burundi. The uh, number of the players are jumping out of the buses. They have one assignment tonight and that assignment is to prove that uh, in Africa, their football supremacy remains intact. And this guy, Vincent Aboubaka, is the one everybody is looking for. He's the one everybody is expecting huge results from. And for coach Rigobert, this is a test that should not go unnoticed. This is a test that should come back home with huge results. Ah oui, le Burundi, avec ses 24 uh, hirondelles aujourd'hui, uh, qui veulent uh, uh, se mettre en face donc des lions indomptables. Etienne Daïra qui est et ses poulains sont arrivés euh, au stade Rumdi Adjar. Vous pouvez revoir donc euh, ces différentes arrivées de la sélection qui continue de courir après sa deuxième participation à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations après la toute première et l'unique de 2019. C'était en Égypte. Vincent Aboubakar et les siens entendent leur barrer la route. Today, Burundi questions Cameroon's soccer supremacy in Africa. How the Lions answer, thanks to Vincent Boubaka, is uh, the question matters yet for Burundi. They are coming to shake the strength of this team. Clinton Mwanje will be expected shortly in the second half of this team because, of course, the uh, first 11 does not carry Clinton Je, but the expectations have been high and the request for him to touch the turf again and get back with the population is strong. Andre Onana and then Jongwe Eloids. You will be expecting to see them in the next 90 minutes because they have business to bring in. The trio of the referees right here, led by Tom Bongile from South Africa, will be watching over to ensure that every moment of this game is carefully uh, looked at and is carefully controlled. Onesim Rokundo, ce sera lui le gardien de but de cette sélection. Il aura tout juste devant lui le défenseur axial Sabi Yumea Mvoa, joueur de Vestara SK, c'est en Suède. Alors qu'à la droite justement son coéquipier Christopher Nduaro Guigra de l'Académie Co de Viceu, c'est au Portugal. Voilà un peu la défense de cette sélection burundaise que vous pouvez revoir ici. Elle était à l'échauffement dans ce tendre de Rumdé Adja alors que pour vous rafraîchir le Cameroun est bien deuxième derrière la Namibie avec 4 points le Burundi à la dernière position pour le la Namibie on a joué tous les matchs déjà les 4 alors que le Cameroun et le Burundi sont face à face aujourd'hui c'est le match de la conclusion et dans ce groupe et de l'ensemble des éliminatoires c'est donc une finale attention il n'y aura pas qu'un seul qualifié aujourd'hui mais ce groupe doit produire les deux qualifiés qui vont porter le nombre de 24 donc côté qualifié puisqu'on en est à 22 jusqu'ici. It is a complicated situation in group C with Namibia already with 5 points, Cameroon and Burundi sharing 4 points each. We are going to be saying it and we have said it again. The conjectures, the mathematical puzzle on if on one side on if on the other side is going to drag long every risk we've said it again. Some people say if it finishes on 0-0 it is uh, 
both it is Cameroon going and for Burundi to advance it's on four four 25,000 seater stadium these people got into this stadium since 4 p.m. 3 p.m. 4 p.m. and they are right here I tell you the same population we saw we see inside is the same population we saw outside so if you lose your seats just know that there is somebody waiting to take the seat and it's going to go like that right till the end of this game with all the prayers the excitement, the joy and the happiness to be captured on camera. A few of them from Burundi, they say they've come to Cameroon understanding that the support is huge on the Cameroonian side, but of course Burundi has come with something. Samuel et Tofis à côté de Abate, Abate Edi, le gouverneur de la région du Nord et juste à côté le ministre des Sports. Les gradins, ils sont archi bondés tel que vous le voyez, même les angles morts sont totalement occupé, initiative individuelle de chacun de ses spectateurs et aussi initiative de plusieurs autorités locales ici à l'image du ministre de la Santé publique Manaoud Malachi qui a offert 1000 billets d'accès aux jeunes donc pour du septentrion pour participer ici les jeunes défavorisés surtout pour venir encourager les lions indomptables à côté de lui Sati Roma Barkari ministre également un autre membre du gouvernement d'ailleurs ils sont là dans les tribunes Gabriel Mbaïrobé du de la culture et du développement euh, rural toutes ces personnalités aux côtés de Roger Mila on le voit euh, dans la tribune d'honneur the excitement is quite huge everybody has their own person the support the fan club for for Vincent Aboubacar is very very strong here where he is born a few meters away they call the area yellow here in Garoua this is his hometown this is his family he's going to be playing playing today in front of his own brothers and sisters and I should say he's going to be playing in the presence of his ancestors. This is Africa. And you know what that means for such a moment. The Burundians can concentrate in prayers because now if you have to look at the ratio of the fans, they stand far, far, far low to compare Cameroon and their shouts will be very, very insignificant. Even that Vuvuzela will catch no meaning in the midst of the thousands of voices coming from the Cameroonian section ah oui. of spectators. Ça va être compliqué, mon cher Benen, pour cet unique Vuvuzela qui représente le Burundi ici, de pouvoir dominer les plus de 22 000 spectateurs de ce salle. Voici le fils du pays, Vincent Aboubacar. Eh bien, les Lions et Notables jouent à domicile, mais Vincent Aboubacar, lui, il joue devant son domicile. Il est né ici. <laughs> à Rumdi Adja, le quartier dont euh, le nom a été affecté à ce stade. Rumdi Adja, il a vu le jour ici, il a grandi ici, il a commencé à jouer au football ici, il a joué pour Coton Sport de Garoua ici, il est parti. Et il y a 13 ans, Vincent Aboubacar, sous les couleurs des Lions Inontables, jouait avec le Cameroun, c'était face à la République démocratique du Congo, il y a 13 ans. À ce moment, I have always said it and I say it again. Vincent Aboubacar represents everything that the Lions carry today or incarnates today. In him is that fighting spirit. In him is that expectation. In him is that driving force. Vincent Aboubacar will be leading the pack of Lions on a hunt of swallows. It is true if you have to borrow from Chinua Achebe. Lions of today have learned to hunt without missing. And here they come out of uh, the tunnel. Remember, this is a time when the defenders will be thinking about the attackers to hold down. But this is also the moment when attackers will be thinking about the defenders that they will have to emasculate. If you look at all of them, the expectations are mountainous. Goosebumps emerging and throwing out of their bodies the size of coconuts in this stadium. What a victory is very, very important either for Burundi or for Cameroon because only a victory can be able to settle the mathematical conjectures and confusions and perplexities that this match is, this match raises. Et voici les premières envolées donc des hirondelles du Burundi, les premiers bons des lions indomptables à la sortie du tunnel pour les dispositions pratiques dans un match, match ultime donc de ces qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 prévue dans cinq mois en Côte d'Ivoire. 
le Cameroun et le Burundi. C'est la finale des qualifications. Deux équipes, deux sélections devront donc compléter euh, le nombre et le porter à 24 après ceci. We take the antennes, we begin with the visitors. D'ailleurs, euh, l'hymne que vous venez de suivre, suivre justement, c'est l'une des langues locales du pays. À présent... For the Burundians, the pledge, they say that the unity, the strength of the team is what they are bringing on the table in this tussle against Cameroon. It is about to begin Cameroon on the seventh position on class on class classification. And if you see it very, very clearly, and Bayon and I is taking over the goalpost, that is his spot. Harold Mukudi, Christopher Ward, they are holding up the defense. Olivier Mbaizo is coming in in the place of uh, the dependable five who is right, who is not here. Brian Burma, watch him playing in his usual spot, bringing in the strength of five who is right, who is not here. Brian Burma, watch him playing in his usual spot, bringing in the strength of Tom Abongile. Premier assistant, évidemment, aussi, c'est un Sud-Africain, Zakele Toussi, alors que c'est l'arbitre du Lesotho qui a subi la deuxième position dans cette équipe où le Burundi a chamboulé pratiquement son 11 entrant. Ça n'est plus le même qu'au match allé face au Cameroun. Il y a de nouvelles entrées, surtout avec le retour de plusieurs titulaires à l'image de bon fils Caleb Benimana à surveiller c'est le meilleur buteur de cette équipe avec deux réalisations il évolue en Afrique du Sud le gardien de but Onésim Rokundu de Police Kibundu au Rwanda lui également n'a pas joué le match aller tout autant qu'à 
Eddy Bigirimana, buteur à la dernière sortie de cette équipe burundaise. Youssouf Ndaïchimie également. Et puis Jordi Liangora, des joueurs à suivre dans cette sélection burundaise qui affrontent le Cameroun. Les gradins archibondés, ils sont venus de partout, on vous l'a dit donc, de partout. Et ils sont les peuples Fali, les faibles Bata, les Peuls, les Laka. Ils sont venus de Rumdeyaja, du quartier plateau de Pumpumre, de Marouare, de Bibimire. We take this minute of silence. Remember those who have died in the crash and the collapse in Morocco. Very quickly taken. Thank you so much. May their souls rest in peace. And may the powers that be in Morocco continue to work hard to rescue those who are still under the rubble. Football is peace, football is love. Tom Mabongile coming all the way from the under 20 World Cup FIFA organized to bring his experience into this game. And for Burundi, remember the team that played against uh, Cameroon, Rico Best Samba Hanak, the most capped player of the Indomitable Lions in his day, is bringing in his experience to bear. He said it and it has gone viral that even if the Burundians play up or play down, the nets will be shaken today. Thinking of saying that Cameroon is going to shake the net. And to another question, Rico Best Samba Hanak said, they have said that he's not won any match. This is going to be a change of testimony because this will be the first match he wins. The match has gone off and very quickly Burundi have brought in five players of the eight they call up who were not with Cameroon in the first game or in the away leg game. Eh oui, et d'ailleurs, euh, dès les premières euh, euh, journées hein, de ces qualifications, il y a cinq joueurs du Burundi qui n'ont pas participé. Et qui signent donc leur retour en sélection. On a battu le rappel, équipe complète avec les meilleurs d'ailleurs. Ce sont les titulaires, les cadors de cette sélection. C'est parti donc la première possession de balle pour le Cameroun avec Harold de Mukudi pour excentrer à sa gauche nous, Tolo, puis Karl Toko et Kami. La profondeur de Zabou Aguissa et la première montée du Cameroun. Le centre du Cameroun et la tête défensive du Burundi. C'est un bon signal que donnent les lions et du Cameroun. Équipe qui peut donc être portée vers l'avant. It was a beautiful outing there by Tavon. Karl Toko et Kami. To have carried that one right up. Coach for Burundi, Etienne Dair Dairagije. His pedigree is not as heavy. Watch that in the six for Cameron. The coach's pedigree is not as heavy as that of uh, Rigo Besson. The only team he has coached so far is Tanzania. And that was over to the African Nations Championship. But on the turf, his boys are taking it quite seriously. With the midfield game that they're controlling from here. Watch out. Burundi takes the control, but the referee says that is a foul as uh, Beimana Bonfis Caleb was pressing forward. He's one of the five that was not with Cameroon in the away yeah. game. And so he has come for this match and their coach say they are basing their trust and their hope and their style on these five that have come in. Je voulais recommander suivre ce dossier 25. Bonfis Caleb, Bimeni Mana, joueur de Jomo Cosmos en République Sud-Africaine meilleur buteur de cette sélection burundaise à 16 éliminatoires il a inscrit euh, deux buts déjà donc un hein, en match en déplacement en Afrique du Sud face à la Namibie est un autre c'était à domicile lors du 3 buts à 2 de l'avant-dernière journée donc ce sera un joueur à suivre Harold Mokoudi pour rabattre sur Christophe Wo. Les deux actions de cette défense camerounaise, Brian Bomo. It was quite smart for it was quite smart there for Jody Liongala. He too coming in into this game. One of those who were not around. We are expecting to see Berahino, Saido, watch out. Bingimana, Bonfis Caleb gets into Cameroon six, takes a shot. It is goals uh, sideways. What an early start of the game. They had promised that the trick they are bringing into this game, the Swallows of Burundi, the Intamba Muguramba, is that they will try to get an early goal and they are going to play very much from the flanks. And this is what you're already seeing in this game with uh, Bimimana, Bonfis, Caleb. 
Watch out. J'avais à peine achevé hein, ma recommandation sur ce joueur qui impose donc à André Onana son premier arrêt décisif ici. André Onana qui sauve donc euh, le Cameroun sur la ligne pratiquement alors que bon fils Caleb avait déjà réussi à cette frappe du pré à gauche. C'est pas terminé. Le corner pour le Burundi. Ah, il est mobile, hein, Caleb. Il peut aller à la droite comme à la gauche. Voici le corner. Le cuir qui se lève. La tête, elle est burundaise. C'est dans les points, dans les gants d'André Odana, le gardien de Manchester United. He was waiting for that into the waiting arms. And his eyes were already on uh, Bonfils, who is doing quite a significant job right here. 25 years old from South African Premier League, Kaiser's chief since 2021. This is his 15th appearance with the team and you've heard already how much contribution he is going to be in this game. The step is continues. This time it is Nahimana Shashi. Andre Onana takes it, calms the game like he does normally in Manchester United like he did it in Inter Milan. He knows how to do it, plays with the hands. He can also be very, very good Andre Onana. Using his feet, Kao Tokoe can be at that side, holding it down. Rolls along the line, finds Nuhu Tolo. Mukode, the oh. guy who's strong and sacrificial at the defense. Turns around, this is Maxim Shupomoting. Baiso oh. taking the place of the dependable five. Would have a tough battle with Dai Shemiya Yusuf. Enorme responsabilité, hein? Que celle de Rivier Baiso a lui et place de Fight Collins. C'est sorti. Ce sera la possession de balle plutôt pour l'équipe burundaise. It was quite clear because then uh, it was uh, Brian Fordman, Brian Burma that was coming to that term. Uh, the referee was quite vigilant to see that. Instead of giving it over to Cameroon, it is the ball back into business for Burundi. Uh, petit souci avec uh, Youssef uh, Ndaïch Mien, le joueur de l'OGC Nice en France. La partie est à peine lancée, la sixième minute que il semble se plaindre de son tibia. On verra tout à l'heure, il est endolori. On peut revoir ici, c'était la friction sur ce tacle face à Olivier Baïzo. Tacle pourtant à la régulière, il me semble. Sauf qu'il a dû heurter son tibia contre les crampons d'Olivier Baïzo. Of course. If you look at it on paper, Cameroon are favorites 20 times. They've appeared in the AFCON. They're looking for the 21st uh, appearance. Five times champions, two times runners-up, two times third place. What a rich soccer pedigree against Burundi. They've been to the Africa Cup of Nations just once. That was in 2019 and did not score even a goal. This time Burundi hopes they can beat Cameroon here, go over to Cote d'Ivoire and make a better history. How possible that would be the next 90 minutes holes. It's be the clash there and uh, Tiba Zonkiza side. He's on the turf right there with Mbaizo. Accord, uh, un joueur sur le tapis. Saidi, uh, un Tiba Zonkiza. Rather a clash there with Christopher Wu. André Onana, euh, dès le début du match, qui a rassuré ses coéquipiers après ce arrêt. Christopher Wood looks quite strong. Remember the last game against Namibia. Uh, he was uh, taken out uh, on a stretcher with a clash. He looks quite better, quite strong, thanks to the medical attention that he received. Uh, emergency medical attention in Cameroon and over the weeks. Possession de balle, retroussée donc au Cameroon. Olivier Baizo qui va solliciter Alex. Harold Mukudi, il va être centré Zandro Anguissa. Ah, ce sera compliqué pour Zandro Anguissa et Olivier Kemen. Ils auront du boulot. Ils sont les deux esselés à ce milieu de terrain. Parce que Rio Berson a jeté dans la bataille quatre attaquants. Vincent Aboubakar, Tchoupomoting, Brian Bomo et Karl Toko et Kambi. Certes, Brian Bomo et Karl Toko auront des rôles dans euh, le couloir euh, gauche et droit. Cela est bien possible. Harold Mukudi qui concède une sortie de touche he à l'équipe burundaise. Il a wrappé ce one outside in that uh, tussle. Si vous regardez de nouveau, il était dans un strong tussle avec uh, Bimeni Mana. 
bomb fist Caleb. And so he wraps it outside. It's an opportunity, and it's going to be a tough, tough work that uh, Aaron Mokudi is going to have with this uh, vivacious player, Bonfis Caleb. Plenty of uh, expectation. Here we go, but quickly. Cameroon takes it up, moving right forward. Can we have Brian Bermo looking for the extra gear? Ask a question, finds Kao Toko, he can be waiting. With a chest over to Kamen, Maxim Supermoting. He turns around and it is Mbaizo trying to break into the six, looking for an answer, a solution. He succeeds, but there was a quick clearance. I think Cameron succeeds to get a corner kick. C'est pas son exercice préféré à Olivier Baizo le dribble à cette position. C'était un peu étrange pour l'arrière latéral droit à court de solution. Fort heureusement, il a pu obtenir un corner, le tout premier donc pour la sélection camerounaise. Et le public debout, appelant au but. Brian Pou va se charger de cela. Ça se lève. Ce sera un autre corner. Il avait joué directement au premier poteau pour tenter de se prendre. Onesim Rokundo qui attendait plutôt le point de pénalty. Another corner kick. Brian Bemmer. Please claim to that one again. If you can get it, the public out at the uh, room, the Aja Stadium here in Garoua. They are shouting low but means it's time for the goal. Can the expectations be met? Executed, a header! He came quite fast and uh, there was a hand from Onesime Rukundo who pushed it forward. Olivier Kim, Olivier Kemen stays on with that one. Will he succeed in that tussle? He fails. Nahimana Shashi held him down and prevented him from properly controlling the kick into the six, hoping to get a Cameroonian finisher. The first 10 minutes of the game are carrying every exciting moment that you would see. Both parties have been trying the poles on each side. Ah ouais. Dixième minute, onzième euh, d'ailleurs déjà. Le Burundi n'a pas donc réussi le coup de surprise infligé à la Namibie à la dernière journée, l'avant-dernière dans ce groupe. Le premier but du Burundi avait été inscrit à la première minute, le deuxième à la dixième. Il n'y a donc pas eu de but du Burundi aujourd'hui. Pas donc de surprise matinale pour la sélection des hirondelles. Olivier Baïzo qui trouve Vincent Aboubacar sur sa première. Vincent pour Tupomoting. Ah, le double contact, mais la deuxième, ça ne passe pas. Don't you enjoy how Maxim Tupomoting dances his way out of the three white shirts, building up a defense? It's not just a game, but this is pure soccer gladiatorial arts. Stopped beautifully by Christopher Wall. Wonderful game to play Vincent Aboubacar and to play Maxim Tupomoting up front. We saw what this duo can produce in the match Cameroon against Serbia back in uh, Doha, Qatar during the Africa, during the World Cup. This door therefore has uh, taught Coach Rigobert that it could be something great. Look at how physically strong Brian Bemo is. Beautiful start of the season. Everything seems to be singing his praise in Brentford. Four matches played and four goals. So far he is the second highest scorer in the League One in, in, the, in the league game in uh, England. I tell you, it's a very tough one. Zambo Aguissa, il a vu l'appel de Noutolo à la gauche. Noutolo, le coup d'œil. Le voici avec Kaltoko et Kambi. Pas de solution en avant. Fox Zambo Aguissa et cette diagonale qui trouve Brian Bomo sur le pied droit. C'est pas son meilleur, il part en la gauche. Il avait cherché le capitaine Vincent Aboubacar. Plusieurs ont imaginé qu'il pouvait enchaîner la frappe du pied gauche. Olivier Kemen, ah là, il y a la faute. Ah oui. Et la première faute, c'était sur Olivier Kemen. Attention. Olivier Kemen qui est arrivé dans cette sélection déjà un peu souffrant. Magisterial move. Of course, you were told to watch over watch uh, Bonfils Caleb. But I'm telling you right now, watch Brian Burma. The guy is physically strong, he's vivacious. There's something about uh, his visionary genius up front. Look at how uh, he plays. It is going to be some pedagogic uh, work that Tom Abongile 
is carrying out with uh, Jody Leongola because of the extra charge he brought on Olivier Kimen. Unacceptable to Cameroonian players, unacceptable even to the referee. And this gives Cameroon a free kick. Two of them they stand behind the ball. There is Carl Toko and there is Mbeme who lays claim to it. Ils sont cinq à l'entrée de la surface des réparations et Vincent Aboubacar l'unique à l'intérieur face à la ligne défensive euh, du Burundi peut-être une occasion de but ici Kal Toko finalement c'est Brian Bomo qui lève cette balle la tête elle n'est pas camerounaise et la défense celle du Burundi pour se dégager loin très loin devant pour retrouver André Onana he went right up and he had a double header from uh, the two Cameroonian attackers in the Burundian six. No doubt he had to turn around again to be able to show that uh, they see where that is going on. But the ball is still Cameroonian except that uh, Jody Yungala is there. In that tussle, Brian Bermer, does he succeed? He turns around, yes. Cal Toko, he can be worse, come right down. Finds Baizo in the six, but it's a quick clearance from Durgira Christopher. Fire seems to be burning heavily in the Burundian camp of uh, this game. Il y a une volonté qui est démontrée côté Lyon Zédentable, côté sélection camerounaise, volonté d'aller de l'avant et de chercher le but, mais la solution se fait rare encore. Le Burundi également qui réagit de temps en temps. Ah oui, pour dire ici, il n'y a pas d'enfant de cœur. C'est digne d'une finale. Finale non seulement dans ce groupe, c'est finale pour l'ensemble des qualifications. Le Burundi d'ailleurs, attention, il ne s'agit pas de joueurs locaux. Le retour des ténors, des cadors a imposé une éjection de tous les joueurs locaux. Ils sont tous des joueurs qui évoluent à l'extérieur, qui au Kenya, qui en Tanzanie, qui au Rwanda la frappe. Mmh. Il est en place. Il est en place. André Onana dans cette tentative de Saidi, un petit bazon Kiza. Le joueur de Simba SC en Tanzanie. What a shot man. It was a bullseye shot. Ça a été un stellar save from André Onana. C'est le deuxième signal de cette équipe burundaise. Ça devrait être le troisième parce qu'ils ont eu deux shots à la balle. Et André Onana a répondu à la présence avec des saves de red carpet. C'est un corner kick pour le Burundi. Le corner. Et c'est Vincent Aboubacar, figurez-vous, qui vient donc défendre sur la ligne pratiquement. Après ce retour, là, ça va filer en sortie euh, euh, pour une balle de 6 mètres. André Onana du arrêt euh, déjà. Il est bien vigilant, le gardien de Manchester United. Et le vice-champion d'Europe, finaliste de, de la Ligue des Champions Européennes. Ah, Vincent Abou, euh, il faut bien euh, le dire, Benen Boumagana. André Onana est bien nominé pour le Ballon d'Or Européen et le prix euh, du meilleur gardien. Well, let's see how that goes over right now on the turf. Cameroon have the opportunity. Moving over with Nuhu Tolo in that tussle. He gains the battle because the pressure was coming in strong from Nahimana Sashir. Quickly taken. Kao Tokoe Kambi busting through into the six. Takes a long run. Oh, there was nobody to get the finisher. He sailed through the white shirts peacefully. Excellent travail de Carl Toko et Kambi à la gauche qui a réussi à se débarrasser de dérives Mukongonzi et a dressé ce centre qui n'a trouvé personne à la réception. Oui, la défense burundaise avec Christophe Nouarugiza qui l'a placé en corner. Le troisième pour les gens de la table, Brian Bomo au premier poteau une fois encore. It is not lost. It is Cameroon's, but there's a body check called against uh, Christopher Wo, who was coming right fast to get that one. Unfortunately, there was a body check. Interesting game so far with the contributions. Cameroon seem to be committing plenty of attacks. However, the few moments, the Itamba Muguramba of Burundi, they've gone up. They've asked questions and Andre Onana has been able to answer. This is another moment. Watch it with Bonfis Caleb. He turns around, he finds another white shirt, but he was quickly taken off by uh, Olivier Kemen, who came behind to save the situation. C'était oh, Franz Abogangisa, 
Encore euh, le Burundi à l'entrée de la surface de réparation camerounaise. Ça joue par Youssouf. Youssouf toujours. Puis à l'entrée, c'est le mal qui passe, mais il est hors-jeu. Il y a situation de hors-jeu. Alors qu'il avait déjà glissé cette balle au fond des filets camerounais à Bédi. Bigi Rimana, joueur de police Kibungu. One of the players Mais il ne s'était pas rendu compte de ce qu'il était en situation de hors-jeu. Bien plus avancé là. Ce qui n'a pas échappé au deuxième assistant de ce match, Suru Fatom Naine. Whatever the case, even if you notice it at this moment, the most important thing is to turn quickly and take the shot. Go we'll try the net, check it, even if they're going to disallow the goal. Just uh, do something, and that is what uh, he did right here. Mais c'est une course. Bigirimana Abedi, 21 years, quite young. He's the hope of the team. Plays for police in Rwanda. That young guy started football at 12 in Test Kole and won so many prizes. Cameron. Ah. Abedi, il est le coéquipier de Nizim Robokundu, le gardien de but. Tous les deux évoluent dans le même club au Rwanda. André Franck Zamboangisa pour Olivier Kemen. Elle a la profondeur pour Vincent Aboubacar de Hollande. Cette balle qui est plutôt allée en direction finalement de Kaltoko et Kambi alors que Frédéric Sabiyoum va se coucher. Revoyez-le ici, le tacle. Et c'est ce qui va sortir d'orbite ce ballon que convoitait déjà Kaltoko et Kambi. Ah, il revêt déjà peut-être d'une conduite de balle et d'une frappe au fond du filet. Ça, c'est à remettre. Il est en grande forme, Carl Toko est en grande forme. Son dernier goal scored pour Cameroon était à le Snapdragon uh, Stadium in Santiago, dans le pays de l'Union Américaine. Dans ce friendly Cameroon contre le Mexico, il est venu fort pour scorer l'un des deux goals, l'autre par uh, Brian Bermer. Donc, il est l'un des derniers à avoir scoré. La meilleure action pour André Onana, parce que... Already the pressure from Burundi was getting too high and they were coming up. Solution intelligente que de placer la ballon, le ballon en sortie de tous. André Onana parce qu'il y avait déjà les obstructions. Ce sera une remise en jeu pour cette sélection burundaise qui pousse, qui cherche la solution à la faute. It is a tough one. This is going to be a long fight. Well, I say fight. It's going to be a long tackle and defense between Bonfis, Caleb, the attacker, and of course, uh, Baizo to hold him back. The two of them, they have been at center stage in this game since the start of it. Quickly, Andre Onana calls up, and Cameroon still have the moment to carry on with this one. The goal is still to be scored on either side. It's, the score situation is still 0-0 which is in favor of Cameroon if you have to get into all the mathematical clauses raised so far. But the match is still far away. 21 minutes gone. It is too early to draw any form of conclusion. <laughs> C'est trop tôt, mon cher Benen, de contrôler déjà le chrono, autant pour le Cameroon que pour le Burundi. C'est une partie assez ouverte, on vous l'a dit. L'enjeu, c'est la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations la prochaine. C'est du 2 places pour 3. La, la Namibie n'est pas ici, mais attention, elle joue à distance, elle participe, elle aussi. Elle doit être qualifiée, elle voudrait être qualifiée. Elle peut être éliminée, évidemment. Il suffit pour le Cameroun d'engranger une victoire ou de réaliser un match nul de 0 à 0 pour obtenir dans son ticket pour la Côte d'Ivoire. Remember the coach of Burundi. Etienne Ndairigadjidje. This guy was uh, quite clear during the press conference. He looked very, very confident, laughed at some of the questions and sounded really, really confident in the game. Ah, beautiful stop there from Christopher Wu because already Cedric and Missy had already taken position for a finisher. The coach was quite confident. Whether he know Saido, who is not on the pitch, was equally very confident. And now the confidence must be put to test. Ball into action again is still for Burundi. The hope for a second Africa Cup of Nations participation is very strong in their hearts. And they have to play their all to get that participation. Bujumbura is waiting. The entire Burundi is waiting for the results of this game. 
and they are in control. Watch it quickly with Nahimana Shashir. That is Cedric Amise, the most capped player of the stuff right now. Another question, and Andre Onana answers it. Il a quand même réussi à la cadrer, hein, Bedi uh, Bigiri Mana. Alors, heureusement, une fois encore, uh, Andre Onana était sur la bonne trajectoire. Pas inquiété, pas le moindre du monde sur ce coup. Mais là, il faut tenir compte de toutes ces alertes burundaises. Des balles cadrées quasiment toutes. Une est d'ailleurs allée au fond du filet. Et donc, il faut bien se méfier des capacités offensives de cette équipe. Elle venait d'infliger un 3 buts à 2 à la Namibie à leur avant-dernière journée de ses qualifications. Et les 3 buts ont été inscrits en 19 minutes. Only that now we are 23 minutes into the game and Burundi have only they've had several shots at the pole. They've not been able to score. Maxim Shupomoting plays brilliantly with Brian Bummer, who looks for a way to get into the six. Kao Tokoe Kambi was coming very fast but couldn't get that one. It is not lost, taken over again into the hands this time of Onesime Rukundo. This wasn't the goalkeeper when Cameroon beat Burundi 1-0. In the first uh, in the match in the away leg game, the coach says that they are bringing in another goalkeeper, they are bringing in another game, they are bringing in other players, and that is why Rukundo Onesime is here. He was the goalkeeper in the game against Namibia, where Burundi beats Namibia three goals to two. Another opportunity for the Dak invader. Vincent Bubakar finds Kao Tokoe Kambi. Ah, lifts it up, but there was a header. From Burundi's captain. Cameroon comes out successful. Brian Bermu. Watch out. He gets into the six. But he stopped right in front of the uh, circle. C'est pas de panique uh, côté Burundi. Christophe. Pour Jordi uh, Liangola. Joueur du championnat de Belgique. Club Antwerp. On va tenter par la droite, Cédric Amissi. Amissi, qui revient sur Abedi Bigirimana. Toujours la possession de balle pour l'équipe burundaise. Voilà, <rire> ça va être difficile pour lui. Mais sa combativité est récompensée. La possession de balle reste toujours burundaise. Ça joue par Frédéric. Chassir sur la faute. À l'instant sur Cédric Amissi, à peine qu'il a touché ce ballon. Aaron Mukudi is fouled. Called up by Tom Abongile. This is going to be a verbal warning to tell him, please. I'm giving you the last warning. If you. Not very careful, I'll pull out the card. Look at that. He came out with a stretched out right foot against uh, Cedric Amisi, the most capped player of the team. Cedric Amisi, 55 appearances for uh, the Igutam Liya uh, Swallows of Burundi. 55 appearances and 10 goals. The other, other person you think about is Christophe Duorgira. 42 appearances with seven goals. He too is uh, right here. Au front pour la sélection burundaise. La tête et les points fermes d'André Onana qui s'en va chercher à, au pied du poteau cette balle qui allait en direction des filets. Une autre fois encore, cette équipe burundaise a réussi à cadrer ce ballon. Mmh, C'est la cinquième alerte. You wouldn't see them in the crowd, but every time they go up, they manage to get a shot or a header. And Andre Onana has been very, very present for Cameroon with Stella Saves. Beautiful appearances and outings to stop any incursion. It goes into the hands of uh, Manchester United's goalkeeper, Kieran Kieran, on the turf for Cameroon. Très rassurant, Andre Onana. C'est à juste titre hein, qu'il est classé parmi les meilleurs au monde en ce moment. Andre Onana qui rassure. Alors que la défense camerounaise laisse filtrer des ballons. Il faut peut-être ne pas jouer aussi bas. Essayer de monter. Euh, resserrer les lignes au milieu du terrain aussi. Christophe l'a peut-être compris. 
Voici la balle en profondeur. Il cherchait Brian Bomo qui n'a pas trouvé. Benson Aboubacar. Ah, tenu de près par les défenseurs burundais qui ne se laissent pas compter dans ce match. It was not easy for Vincent Aboubacar. He's held down by three white shirts. Of course, they know him already. This is the highest goal scorer so far on the turf right now. Vincent Aboubacar is uh, strong with 36 international goals to his name. Coming only second to Samuel Etofis with 56 goals. So the Burundians know very well. They've done their mathematics and their statistical research. They know who to hold down. And Vincent Aboubacar is one of them. Harold Mukude calls on to Andre Onana for help for a redesign of what they call a strategy against the Swallows. Here we go, very quickly. Nuhutolo. Nuhutolo. Attention à ce retour à l'axe. Finalement, la remise sur Andre Onana. There was a little delay there from Nuhutolo. Probably to have taken that clearance. He set Andre Onana in a difficult situation. And par... very well, he's not accepted. The coach does not accept that. C'est pas recommandé de, de partir du couloir excentré gauche pour revenir complètement à l'axe. Nutolo et surtout que il s'en est mêlé les pédales à quelques moments avant de chercher rapidement appui sur Andre Onana. Et les Zambouangisa. Akissa pour Kaltoko et Kabi à la gauche. Le coup d'œil et la passe qui arrive derrière Tchoupo Moting. Bataille du milieu de terrain rapportée par la, le Burundi. À la gauche, c'est Jordi Liangola. Jordi, joueur du championnat de Belgique. Obligé de replier sur Chassir Maïmana. Toujours pas de but. À cette première période, il est monté, il n'y a personne pour le gêner. Abedi Bigiri Mana, la tête de Christophe Wo. Tupo Moting est là, la récupération. Qui s'en gêne maintenant. C'est bien fait, cette récupération. Tupo, Zambo, Kemen. Et maintenant, nous Tolo sur Kaltoko et Kambi. Cam right behind. The last few moments seem to have been a moment of a lack of concentration for Cameroon. They seem to have lost their steps, lost their moments. And in the last few, men, few moments, the Swallows of Burundi seem to have been reigning supreme at the midfield. Kao Toko Ekambi turns, drive towards the six, takes the shot. But the white shirts are all present. It's quite a solid defense that Burundi has here today. Recuperation à la régulière de Christophe Wu, Frank Zambo Anguissa, Brian Pumo, Kao Toko Ekambi est le centre, la tête défensive du Burundi. He had expected that he was going to find the Jack Invader, Vincent Aboubacar, who had already raised his hand for the call, but he didn't go through. The game has been very clean for the last 30 minutes. No yellow card pulled out yet. There's been some pedagogic instructions and counsel from coach, <laughs> from the referee, Thomas Abongile. And in another case, there has been some verbal warnings. Ah, il en fait des tonnes, hein? ça a dit uh, un petit bazon qu'il a. Euh, L'attaquant, hein, il est avant-centre, mais là, il est revenu prêter main forte à sa défense. Accroché très légèrement par euh, Franck Zabo Anguissa qui a commis une faute qualifiée d'intelligente. Parce que dans la moitié de terrain adverse pour empêcher le développement du jeu, c'était euh, sans gravité aucune. Et donc, il est parti hein, avec euh, des intentions de faire play que tout de suite, euh, Saïdi l'a refusé complètement, se plaignant à tort et à cri. Espérant bien obtenir une faveur de l'arbitre, que non, cela n'a pas été. On est dans le dernier quart d'heure de cette première période, toujours pas de but entre Camerounais et Burundais. You saw it, it's uh, quite hot out here. The moment uh, to get a gulp or get a sip, get the drink. The game comes back, the fans are beginning to uh, look impatient, especially as the last few moments, the Burundians seem to have been controlling the stakes right here. So it has been now. Uh, a difficult moment. The fans are really waiting and trying to understand how difficult it has been. Harold Mukudi, who gained the confidence of uh, coach Rigo Besson to play at that spot. He comes in with everything that he is bringing in. Christopher Wu. It is a 
game that Cameroon looks forward to with all their minds. And it's a match of ifs for both sides. It's a complex situation. Should Cameroon win the game, they are getting to their 21st AFCON participation. Should Burundi win, this is going to be their second Africa Cup of Nations participation. So everybody knows that everything is on the table for this game. Maxim Shupomoteng, the champion from uh, the Bundesliga. Two matches played so far since the start of the season. He's come off the bench to play two matches. Maxim Shupomoteng hasn't been a very bright start of the season for him coming off injury to begin the season. Ah oui, voilà pourquoi il démarre au petit trop. Il n'a pas joué de match entier. Chupomoting jusqu'ici à la différence de Brian Beaumont, 4 matchs, 4 buts. À l'axe, il va jouer. Et la défense avec toute la détermination côté Burundais. La bataille entre Harold Mukudi et Abedi. Ça évolue. Attention, il y a deux appels à gauche et à droite. Dans cette sélection burundaise, il faut faire très attention parce qu'ils ont une pléthore de milieux de terrain qui sont en fait des ailiers et qui sont euh, des attaquants en second Tal Toko et Kambi pour trouver oh. Vincent Aboubacar ben, petite imprécision cette balle qui arrive à contre-pied it was a bit long for Vincent Aboubacar to get it he raised up the foot but he could not get that one captain Vincent Aboubacar blessed by the shouts of the population and the fans uh, right now the expectation is rife the happiness to see oneself on the giant screen here at the stadium is also something they came for. Jordi Liongala, one of them brought in by the uh, coach Etienne against Cameroon. Business is taken. Unacceptable that throw, says Tom Abongile. So Cameroon takes it over. 35 minutes ago, only 10 minutes remaining right here. Baiso receives that one, but in trying to connect it to Brian Burma, he did not curve it well, and so he went out again, and it's Burundi takes over the ball again to bring it back into business. Extreme ouverture du pied droit d'Olivier Baiso. Le latéral droit de Philadelphia Union aux États-Unis. Attention, il est Watch passé out. sur ce dribble. Et la réussi bon fils Caleb, repris ici par... Il y a un coup de sifflet parce qu'Olivier Vaizo était revenu pour le rattraper. I told you of course to watch out. It is Cameroon against Burundi, but it is also Bonfils Caleb Bimeimana against Olivier Vaizo. At this moment it is a straight free kick for Burundi. And it is Ntibazon Kiza Saidi who seems to have laid claim to the ball. Tibazon Kiza, 36 years, one of the big brothers of the team, who plays in Tanzania club Simba. 23 abs, 12 goals to his name. When we are looking at the goal scorers for Burundi, this guy about to take this uh, free kick is one of the big brothers, one of the highest goal scorers. He was deflated by Brian Burma, gives Burundi another corner kick. C'était pas excellent hein, cette façon de jouer le coup franc côté Burundais. Certes, cela produit euh, un corner. Signe d'une présence continue de la sélection burundaise devant la surface du Cameroun. 38e minute. Saidi. It is Vincent Boubaka who sets that one out and gives uh, Burundi another on a kick in the press conferences watch out and here we go with Nashimana Shashi quickly taken by Cameroon the race goes on Carl Tokoe can be looking for the extra gear meets Brian Bermer busting through into the six he takes it oh. stopped by Onesime Rukundo and quickly the ball gets back to the other side a very quick transmission what a beautiful move so far, and what a beautiful game for Onesime Rukundo. I 
Marina on revient pas. On peut revoir le départ de ce ballon. Kaltoko et Kambi qui a quelque peu attendu avant de lui envoyer ça sur le couloir droit. Lui envoyer le ballon à Brian Bemo. Pointe de vitesse d'une dribble. Mais le pion gauche a bien été aperçu par Onésime Rukundo. Et n'aura pas de but camerounais. Mais c'était bien déjà d'avoir tenté ce coup-là. La contre-attaque. Cette fois-ci, c'est Kaltoko et Kambi sollicité à la gauche. Il va garder cette balle. Toko sur son pied droit qui cherche Vincent Aboubacar. Vincent pour Brian Pomo à nouveau. Brian pour le capitaine. La frappe croisée. Et c'est le corner. What beautiful moments that gets off everyone. The crowd seems to have come back alive. The Lions seem to have come back alive from the last 10 minutes into a slumber that no one can explain. The Jack Invader, Vincent Boubacar, seems to have come back alive. This is the corner kick where they are all crying au but He saw Vincent Boubacar on that run. A squirrel on an electric wire run. Vincent Boubacar got that one. But then Onesime Rukundo stopped it for the corner kick for Cameroon. What a moment, six minutes still to be spent and in a moment get some water everyone right here is uh, expectant the pressure has been very very high the desire has been strong Onesime Rukundo <laughs> he's doing his best huh? Onesime Rukundo ah oui très jeune gardien de but qui a bénéficié de la confiance euh, confiance d'Etienne Ndaïra qui est parce qu'au début de ces éliminatoires, il n'était pas du tout titulaire. Il a dû s'affirmer, a affirmé avant de venir donc occuper cette place. Petit rafraîchissement avant donc l'exécution du corner. Alors qu'on va rentrer dans les cinq dernières minutes du temps réglementaire de la première période. C'est le cas. Le corner pour le Cameroun avec bien d'espoir. Parce que tout le monde est monté. Hein. Rukundo Onesime. Goalkeeper for Burundi. There's some instructions there from uh, Rigo Besong to his goalkeeper, Andre Onana. Rukundo Onesime waiting for this corner kick. Look at him. Two powerful saves against Namibia, against Burundi. Oh, yes, against Namibia. It would have been five goals for Burundi that match against uh, Namibia. He worked quite hard to get that two powerful saves. His uh, performances in the game against Namibia seduce uh, the coach Etienne Ndair Gije to bring him to this game La remise en zone burundaise Tête du Cameroun Abedi il va accélérer il aime bien cet exercice là la balle en profondeur pour Bonfils tenu par Olivier Baizo ça passe encore pour le Bourlier le centre qui a été contré au dernier moment par Christopher Wu. C'est un corner. Beautiful game by Christopher Wu because if we look at it very clearly, five, four, five white shirts were already into Cameroon's uh, uh, six. So it was already a very difficult situation. Five attackers. Look at that again. You could count them. Four attackers against three defensive players plus the goalkeeper. It was a very brilliant move, therefore, by Christopher Wu to have stopped that one. Of course, the Burundians had seen it to be a possibility for a goal and they had all gotten up to uh, welcome the curtain raiser but it was not for this moment. Elle a du répondant cette sélection boulonnaise. Le corner, la tête de Vincent Aboubacar. C'est la deuxième fois au cours d'un corner euh, lors de ce match. Zambo Anguissa, Moutolo, Zambo. Ah, il sans doute André Onana, c'est le cas. C'est du pied qu'il va l'envoyer à... Euh, euh, devant par effet boomerang ça va revenir heureusement que Zambo Aguissa est là la récupération du joueur de Naples il a vu l'appel juste à côté à Olivier Kemen Kemen pour Brian Pomo la profondeur pour Kemen un peu trop fort mais il a réussi à redresser la trajectoire de ce ballon <rire> Olivier Kemen joueur de Kazeri Sport très athlétique look at that again The guy runs as if he has a foot mixer in his shots. See that? How he succeeds to get that one is something that uh, I'm not sure that it is a number. It will be normal for all the players. But he was as smart and as quick to get it. It is a uh, Tibazon Kiza Saidi 
who has to complain to raise uh, to the referee Thomas Bongile. Ah, ça ne sera pas easy. And Harold Mukuri, who also has to bring up something. They were looking at the situation because there is uh, one man down. But that was a beautiful moment. Don't you like what you saw there with Olivier Kemen picking up speed to get that one from Brian Bummer? Bellimana Bonfis Caleb is really in pain, my friend. Get him up. The game is still long. Ah oui, voilà. Il est debout. Bonfis, le meilleur buteur de la sélection brunaise. C'est lui qui pose d'énormes soucis à hein, la défense qui est brunaise. Si Christophe Fawo se montre vivace, il est très présent. En revanche, ça semble un peu lourd par moment face à la pression de cette attaque brunaise. Ils sont très rapides, évidemment. Et surtout, ils passent par les côtés davantage à l'axe ils initient des frappes c'est donc plus de vie au niveau de l'attaque burundaise c'est à raison que jusqu'ici elle totalise donc 4 tirs cadrés un peu plus en avant que le Cameroun oh. We à mesure que cette première période tire vers sa fin en tout cas le temps réglementaire parce qu'on est à la dernière minute de la première période ça joue pour le Burundi 40 seconds or 30 seconds to regulation before we see what Thomas Bongile will give us uh, extra time game Maxim should promoting the maxman ah he couldn't beat uh, Nahimana Shashir and so he goes off his throwing opportunity but too close too close Maxim should promoting who is still to find that last dribble that last cutback but of course if you look at it uh, you'd want to appreciate the uh, defensive uh, game played by, by uh, Burundi. Every time there's a Cameroonian attacker coming in, you always notice that you have five white shirts ready to stop any incursion. And it has paid off right up to this moment. Four minutes, of four minutes plus. Plus four minutes. In four minutes, a lot can happen. <laughs> so let the four minutes go on beautifully. Who gets that one for Cameroon? It's a header from Burundi. Zambo and Gisa. Olivier Kemen. Kemen le coup d'œil. Ballon imprécis. Brian Pemo pour le capitaine. Vincent Aboubacar qui se loupe quelque peu. Les Camerounais qui poursuivent la bataille. Et finalement, le Burundi pour se dégager. C'est très loin devant Harold Moukoudi. There seems to be a communication between Vincent Aboubacar and Kao Toko Ekambi and in that communication there seems to be some technical noise imposed by the uh, Burundian defenders who are also very uh, Burundian defenders who are also very watchful and very very vigilant doing a great job for country right here the Cameroon have mal évidemment à passer uh, par l'axe sur les côtés de temps en temps uh, et en situation de counter attack aussi Brian Bemeu qui replie sur Olivier Baizo. Ah, faut pas compter sur lui pour les dribbles. La faute, c'était sur Olivier Baizo. Il y a eu un pied en retard. Retour sur la faute initiale. Voilà, c'est ici. La deuxième faute sur Olivier Kemen, alors qu'un peu plus avant. Voilà, et le tout premier carton jaune, donc, Enough. adressé à. Uh, Saidi and Tibazon Tza. Enough, enough of verbal warnings. I'd warned you before, says Storm Abongile. Now this card is another warning. <laughs> you gotta be careful. Now he's staring at the referee as if he's staring at a mirror. C'est dommage qu'il ait été le plus plaintif jusqu'ici, mais que finalement, ce soit, lui, uh, <laughs> <laughs> ce soit lui que soit adressé le tout premier carton jaune de ce match. Une oh, minute oh. et 40 secondes à jouer. Le Cameroun sur son coup franc. It is going to be brought back into business. Maxime Supermoting was right there. But of course, uh, that was the best thing to do to let that ball go out. Go out. It's going to be brought in by a boy from the United States of America. Set to sundowns. Nuru Tolo. Present in almost every match, especially last season. He had an intense season with club. And with country. 
throw in. Far on. Look at that. You have eight Burundians, including the goalkeeper, in their six, telling you how hard they are blocking up their defense. Mbaizo. La couverture, il ne l'aura pas. Kal Toko et Kambi n'aura pas cette balle. C'était peut-être l'avant-dernière en situation offensive pour la sélection camerounaise. Puisqu'il reste moins de 50 secondes à jouer encore dans le temps additionnel. Pas de but jusqu'ici. 0 à 0. Et le 0 à 0, évidemment, si l'on faisait une photo en cet instant précis, eh bien, c'est la Namibie et le Cameroun qui sont potentiellement qualifiés. André Onana. Bah, balle dévissée qui sort donc en touche. C'est tout près de la ligne de but, hein, parfois. Pour les hyper tendus, euh, ça craint. So you say that bah, il maîtrise son sujet, hein, de toute façon. Ah, ça y dit. Attention, attention à une frappe qui pourrait peut-être être ricochet ici. La frappe, justement. Oh Et qui s'en fait. Wow, la dixième. Beautiful. La claquette derrière de André Onana. Beautiful. Beautiful game from André Onana. I have described his saves as stellar awards. Magnificent game by André Onana. Absolutely breathtaking saves. Look at that. He's quite vigilant. He stands right there. André Onana in the darkest moment of the team, in the most trying times of the team. It is André Onana who stops trouble in the darkest hours of the team. Le corner. It is pour taken. le c'est dans les bras d'Alain Dana alors que c'est terminé pour cette première période, il n'y aura pas de but. Pas de but pour le Cameroun, pas de but pour le Burundi. Et à cet instant, c'est la Namibie et le Cameroun qui sont qualifiés. Ça c'est en attendant la fin du match. Pour l'instant, les équipes gardent les positions initiales. Namibie première, deuxième, l'équipe du Cameroun. Et la troisième, c'est le Burundi. Ce sera la pause. Benen Boubagana, oh, quelle première période. It is not yet over for now. Cameroon a one step ahead. But just know that uh, if it remains like this, Evary said it already, Cameroon will be taking their flights to Côte d'Ivoire. Else, a victory for Cameroon or a victory for Burundi will turn the tides uh, around and it is going to be... Virgin draw separates both the swallows of for Burundi and the indomitable lance of Cameroon at the end of the first 45 minutes of this game. Meaning Cameroon, they have 45 minutes left for them to convince and score the needed goals that will propel Cameroon to Côte d'Ivoire 2023. Joseph Guetamande. Cameroon 0, Burundi 0. Nous sommes à la mi-temps de ce match qui se déroule à Garo en ce moment très rapidement avec nos analystes ici sur le plateau. Raphaël Abouem, zéro but partout. Vous avez vu les premières 45 minutes. Alors, votre analyse Déjà, c'est un miracle que on sorte de cette première mi-temps avec le score de 0-0. Nut était la grande classe d'Andro Nana. Je crois que euh, au score, on s'est ramené. Mais je crois que la première leçon que nous pouvons tirer de cette première 45 minutes, c'est que le Cameroun a déjoué. Le Cameroun a déjoué simplement parce que euh, les questions qu'on se posait en début de ce match, on a eu les réponses. On a les deux latéraux qui ne jouent pas leur rôle sur le plan offensif. Du coup, nous avons les deux milieux de terrain, euh, Zambouangui et Kemen, qui ne jouent pas également euh, leur rôle, qui n'ont pas un apport sur le plan offensif qui devrait apporter. Sur le plan défensif, il y a beaucoup de, de tâtonnements. Ça fait que l'ensemble de l'équipe est en train de déjouer. Et je crois que si euh, le coach n'apporte pas des modifications à la mi-temps, on peut se sentir très en difficulté parce qu'à côté, le Burundi joue totalement en confiance, ils sont libérés, on a même l'impression qu'ils jouent, ils jouent chez eux et ça, c'est pas bon pour les, pour les 45 minutes qui arrivent, il faut vraiment vite changer quelque chose et surtout, il faut maintenant que à l'entrejeu, le coach met un porteur de ballon, quelqu'un qui est capable de prendre ses responsabilités, organiser le jeu, parce que ni euh, Olivier Kemen, ni Zamouangisa, personne des deux n'a pris ses responsabilités pour organiser le jeu, parce que vous pouvez avoir n'importe qui en attaque, si les bons ballons n'arrivent pas, il ne peut pas avoir but. 
Alexander Song, you watched the first half of this match. A shaky, a shaky Cameroonian defense we noticed with some loopholes that will have cost us to concede some goals uh, during the first 45 minutes of this game. Of course, we're still on the game because we have a world-class goalkeeper. Because they show us like today, the, for the first four to five minutes, the way how is it was unbelievable for us. And then I think Burundi, they come here, they're playing without complex, like they're doing very good. We are not in the game. We are not in the game. We have to come back to the game. Maybe the halftime will be good for us as well to talk to the manager to try to change one, two, on two, uh, three things to come the guy to come back to to play. Normally we have to win this game is important. You know we have to come to develop to show them that we are home. But the guy they play like we are away. I think maybe they scare a little bit. We don't know. Maybe because as well because as well with, with the result. Maybe they scared to concede the goal and then they are not open. Hopefully in the first 45 minutes we shoot Cameroon. We shoot another first from Cameroon. Michel Kaham, quel compartiment touché Le checking doit se passer où pour que le Cameroun se ressaisisse On est dominé dans le milieu. Je pense qu'il faut trouver un ajustement pour que soit les milieux d'elle reviennent bien dans le centre du jeu, dans le centre du jeu quand on perd le ballon. On est dominé dans le milieu et ça c'est très embêtant parce qu'ils se retrouvent à deux là contre trois ou contre quatre et ça c'est embêtant. Il faut absolument se réajuster pour que dans le milieu de terrain, on ait au moins, qu'on soit au moins en équilibre, qu'ils ne se retrouvent pas à quatre, cinq contre trois ou quatre, non c'est pas bon. Donc on réajuste au milieu, quitte alors de donner des consignes pour que un des deux euh, extérieurs revienne carrément dans le milieu quand on n'a pas le ballon ou bien charger s'ils sont fatigués, mais il faut absolument qu'on reprenne le contrôle du milieu. Ça, c'est très, très important, même si c'est de troupeau, n'importe le cas. En tout cas, il faut qu'ils reprennent le contrôle du milieu où on est dominé pour le moment. Jov Gua, what may just be the key to success for the last 45 minutes of the game for Cameroon? I think uh, the scene of the first half, it was that our midfield was not coercing with the attack. There was a wide gap and uh, the defense, during the defensive phases of the match, was running back without stopping the onrushing opposition. At one point, you have to stop, turn around, stop opposition and organize an offensive. I think we have to rectify those errors. Uh, if you look at Burundi, it looked at, as if they were the ones playing at home. Uh, so we have to quickly rectify those errors. Nous annonçons qu'ils accompagnent avec notamment Don, Josiane Choumi, responsable marketing et communication chez Don. Alors, alors ce qu'on parle de Don, c'est essentiellement une affaire d'opération financière. Alors, quelle place occupe le volet sécurité dans votre entreprise Et puis, avez-vous des certifications dans votre domaine Alors, euh, en ce qui concerne la sécurité... Vous choisirez de travailler avec Doron, pas simplement pour le service après-vente que nous vous offrons, mais et surtout pour la sécurité. Depuis 2015, nous, offrons, nous, nous travaillons à offrir un aspect sécurité à tous nos clients vraiment garanti, en ce sens où travailler avec nous demeure tout simplement comme un match en plein milieu de, de terrain. Voilà. Et également, en termes de certification, nous sommes certifiés GMACP. Nous sommes certifiés Pride SOP. Nous sommes également en cours de certification PCIDSS. Donc voilà en gros le volet sécuritaire que nous offrons à nos clients. Et nous vous attendons. And yes. equally with us, the representative of Orange Cameroon, Aruna Vesa. We know that Orange Cameroon, you've been supporting football, especially the national football team of Cameroon. Tell us, Orange supports to football in Cameroon. Is it just limited to the senior football team? Ah, uh, non. Uh, Orange soutient le football de la base au sommet. Euh, notamment à travers euh, l'académie euh, avant d'arriver chez les seniors comme euh, que nous euh, regardons aujourd'hui euh, à travers l'académie nationale du foot la nafoot nous euh, soutenons euh, l'équipe nationale on a il y a quelques semaines encore hein, on célébrait euh, une cuvée des jeunes de 30 jeunes euh, jeunes camerounais de moins de 18 ans qui devaient rejoindre euh, qui partaient de la formation pour rejoindre euh, le, le championnat professionnel et donc à travers ce, cette, ce, ce partenariat nous balayons la, la totalité des équipes nationales dont euh, l'équipe nationale féminine bien sûr voilà, avec nous, euh, Giscard Chiminda de, du groupe SABC, les boissons du Cameroun. Alors, on revient sur cette, euh, cette question qu'on a l'habitude de vous poser. Euh, alors, les marques du groupe SABC accompagnent le football. Parlez-nous toujours de, ces, de vos objectifs visés par rapport à cet accompagnement. Euh, déjà, il faut noter que c'est une obligation chez nous de pouvoir dénicher ces talents. Et c'est pour ça qu'on a l'école de foot, de, de, de foot aujourd'hui. Euh, sponsorisé par Top 
Et chaque mois de juillet, pendant les grandes vacances, quand tous les enfants sont en vacances, on permet à tous ces jeunes de 12, 13 ans de venir s'exercer. Et puis, il y a une sélection qui est faite. De là, on peut avoir ces joueurs qu'on a aujourd'hui, Clinton J, Aboubacan Vincent et tout ce beau monde. C'est grâce à l'école de foot de Boisson, Boisson du Cameroun. Puis, on a les championnats de vacances. Nous, nous avons repris les classes et on a eu des, des championnats de vacances, une cinquantaine que nous avons accompagnés sur tout le territoire national. Nous avons célébré le football avec tous nos Camerounais, avec tout ce beau monde qui aime bien le ballon. Hein. Ainsi que nous avons accompagné l'Interpol. Nous savons tous qu'ici à Yaoundé, c'était de la grande fête, c'était l'ambiance, c'était le football partout. Au stade annexe, au stade militaire, c'était une grande joie, c'était la fête. Et nous restons toujours dans la fête avec les Camerounais. Face à ce match que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, nous restons positifs et nous savons qu'à la fin du match, ceux qui sont du côté de Mfou, de Garoua, ceux qui sont du côté de Bafoussam, Tchang, tous ces grands déploiements, il y aura une grande fête, il y aura de l'ambiance à Gogo. On reste positif. 33 millions de supporters derrière nos lions. We are remaining optimistic that uh, Camerounians uh, will continue supporting the Indomitable Lions and our Lions will secure a victory and a qualification ticket for the 2023 Africa Cup of Nations, which will be played next year in Côte d'Ivoire. We have 45 minutes left, 45 minutes for the Lions to convince, to seduce, to score the needed goals and to confirm our qualification tickets. As we take you back to the Vumde Aja Stadium in Garoua to join Benin Bumagana and Evaviste Yenga. Gentlemen, tell us. How ready are the Lions to convince during the last 45 minutes of this match? And we should say, welcome back to the room, the Aja Stadium. Welcome. It is a tough one and a lot of speculations, mathematical conjectures going on. Goal counting is going on. A lot of persons are uh, making a lot of uh, suppositions and imaginations on what will happen. And it is quite clear, Evaris, we should say that a 0-0 qualifies Cameroon, a 4-4 qualifies Cameroon and uh, the, uh, and Burundi. But for now, it is not who gets qualified on a draw. That is what we should be talking about at the end of the game if nothing happens. For now, it is to watch the game to see how much Cameroon can come in and how much Burundi can bring in, there must be a winner. <laughs> Sometimes it gets boring, you wait for the goal and you start falling asleep. It also happens in a stadium like this one. Et c'est parti pour la deuxième période entre Camerounais et Burundi. Deuxième période donc de ce match euh, ultime, 0 à 0 au terme euh, de la première partie. Franck Zamboanguista, ici, le Olivier Kemen et la balle en profondeur. Pour le capitaine Vincent Aboubacar, ça va être compliqué, il est seul contre 4 là. C'est pas la peine de courir. Le but camerounais Le but camerounais Sur Brian Mbomo ouvre le score pour les Lions et Dantable. Brian Mbomo scores his second goal. Vigilant he was. It is celebration. Cameroon have taken one step into the qualification. The celebration is heavy. The fans are happy. There is electricity in the air. You can feel it in your fingers. You can feel it in the air. The fans have come alive. Now on the group standing. Cameroon at top in the group standing. In Cameroon have seven points. Namibia five points. Burundi four points. Should they seek it remain this way? It is Cameroon going up into Côte d'Ivoire as head of Group C. Look at that game, look at that game. Brian Bobo was quite vigilant, magnificent, astonishing game by the boy from Brentford. His second international goal. Ah, la grosse bourde, le gros, la grosse méprise de Christophe Ndouarou-Gigra. Après cette passe, il a tenté une remise sur son gardien de but. Il n'avait pas vu venir à grande vitesse l'attaquant de Brian de Brentford, Brian Pomo, qui ouvre dans le score pour les Lions en table. Et à cet instant, le Cameroun est premier du groupe C, la Namibie deuxième. Les deux premiers pays sont donc qualifiés pour l'instant. Brian Pomo scored his first international goal at the Snap Dragon Santiago Stadium in that friendly against Mexico. Santiago Stadium in that friendly against Mexico. He scores key goals at key moments. Now he's caught another goal again. His Majesty the First, Brian Burmer from Brentford.
Fox. What a season for this man. What a season for the king himself. Four goals in four matches. In the league matches back in the United Kingdom. And then one goal, the second goal. Every match Brian Bemo has played since the championship started, he has scored a goal. And this one only comes to increase his goal tally. Ah, c'est une belle saison pour Issou Vaudan, pour uh, Brian Bemo. Quatre journées en première ligue, championnat de première division anglais. Quatre matchs, quatre buts inscrits par le Camerounais. Retour en sélection, premier match, premier but. Donc pour ce Lyon et Dontab, Brian Pomo, il avait déjà marqué contre le Mexique. C'était en juin dernier. Peut-être une réaction ici du Burundi avec yes. Saidi au départ de ce coup franc. Il observe bien. Quite some carelessness there. And the uh, Burundian defense gave Cameroon that goal. Can they level score now? Watch that. It is the Jack Inveda that takes the header out of the six. There's a crowd there. Referee Abongile watches. Cedric Amisi could not get to go through. But this time, definitely, there is a card. Cedric Amisi. Would have to take a yellow, second yellow for Burundi. Ah oui, le deuxième carton jaune après le premier bout de soleil adressé à Saidi anti Bazonka. Voici Cédric Amissi qui va limiter donc pour ce Burundi Nous avec ce geste excessif. Ah, il y avait peut-être une intention hein, au moment de dégager ce ballon. Il est allé pour loin pour tenter d'abattre le bas au bas. Vincent Aboubakar, vous le voyez ici. Look at that. He cleared the ball and stayed down and stayed on Vincent Aboubakar in a very unacceptable fashion. And then he has uh, the team mates of Vincent Aboubakar because he's the captain now. The other teammates seem very, very unhappy. Nuhu Tolo, Zambo and Gisa to say this is not the game that we're supposed to play. And Missy Cedric gets a second yellow card for bringing down the Jack Invader here at the Rundiatia Stadium. This guy with uh, 55 appearances, the most capped player. Oh, look at that. Vincent Aboubacar, the dark skin boy from Yellow Agarua. Vincent Aboubacar for every young man in this stadium, who dreams of playing football and wearing his t-shirt? Vincent Aboubacar on the status of a thousand fans. Abu Bay on the lips of a million supporters. He rises again to the jubilation and the happiness and the joy of the fans to get back into the game. La, par la partie a repris. Grosse bataille hein, au milieu de terrain. On s'attend évidemment à voir une équipe burundaise en situation de réaction. Sortie de balle pour le Cameroun qui mène désormais par un but à zéro. Alors il faut conserver cet avantage au score qui qualifie sans outre un calcul. Les Lions et table pour la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire à venir. La remise en genou. Tolo. Beaucoup de balles approximatives après cette remise en jeu. Récupération bourdaise. Avec l'auteur de la bourde tout à l'heure, le généreux face à Brian Pomo qui n'a pas hésité à l'envoyer au fond des filets. Cédric Amissi qui cherche du soutien. Amissi, il accélère, ça va se jouer à deux. Le tacle à la régulière. Et le bon retour de France la suite de Christophe Wu. That was quite beautiful by Zambo and Gisa because now any mistake there would have been a direct free kick and it was a very dangerous position. But he was quite smart in his tackle of that game. Brian Bummer, Sa Majesté, moving up, but he's brought down. Ah, la faute sur le buteur camerounais. Brian, Brian Bummer, deux buts déjà donc. Brian, Brian Bummer. Deux buts déjà donc en sélection. Après celui contre le Mexique. Fut-il en amical C'était au mois de, de juillet dernier à San Diego aux états unis Look at that. Jordi Liongola. Le, 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 le centre centre entre. Oh. Oh. The Dark Invader was right there. But missed it up by Whiskers. 
What would you say at such a moment? He was right there just a moment. Look at that again. It is still Brian Berner who sets the dominoes falling. And Vincent Aboubacar was right there but missed the last foot to get that one into the pole. Very much to what uh, ah, Coach Frigobert said it. Salut Whatever arrive. it is, the net will shake. Salut arrive rarement. À Vincent Aboubacar, à un mètre des buts de se louper de la sorte. Ça repart avec Olivier Kemen au milieu du terrain. Olivier Kemen pour Vincent Aboubacar. Vincent Aboubacar, le coup d'œil. Il va revenir sur son pied droit et la frappe croisée peut-être. Non, le dribble. Ah là, c'est perdu pour le capitaine. Il avait peut-être une solution à droite puisque Karl Toko et Kambi venaient à grande vitesse. Mais il avait pris une autre option, Vincent Aboubacar. Zamboanguissa, alors qu'il y a le coup de sifflet. Vincent Aboubacar, surely did not hear the telephone ring from Karl Toko et Kambi. A slight pass would have done the magic. Two white shirts were already in front of him, so going forward was like crossing the Red Sea without Moses. And that was totally difficult for Vincent Aboubacar, the man of all minutes, André Onana. Quite a tough one that it has been. Burundi would regret that mistake there, that careless mistake, the lack of communication. Maxim supermoting the max man on the run, looking for the extra here. He gets into the six, but he's held down. And the Cameroonians would have to continue. Olivier Kemen for Toko et Kambi. He revient sur son pied droit. Toko. Kemen à nouveau. La frappe. C'était en force. Mais c'est dans les bras. Dans les bras d'Onésime Rokundo. Le gardien de but du championnat rwandais. Le gardien de but de police Kibundu. Qui ne s'est pas laissé tromper cette fois-ci. C'est pas mal pour le tir cadré d'Olivier Kemen. Cette belle tentative. La récupération justement de Kemen à nouveau. Toko et Kambi. Qui va replier. Zambo. Choupo. Brian. Attention, c'est compliqué. Avec le retour. Le retour de Christophe Ndouagirigou. Difficult moment for this lone Burundian supporter in the midst of a thousand. Ah, ah oui, il est, he handle that? Ah oui, il est le président des, des supporters des hirondelles du Burundi. Il yeah. est le seul qui a été embarqué par la sélection burundaise pour venir soutenir ici. Faute de moyens, on n'a pas pu débarquer à Garoua avec un peu plus d'un supporter. Et donc, il est seul à se battre. C'est la seule hirondelle. <laughs> What will a drop of water? What will a drop of dark colored water do in a blue ocean? His own voice gets absent in the midst of the shouts. But let him continue supporting the team. His patriotism for the swallows of Burundi will be praised at the end of the day. Nuhutolo is down. A hand from Tom Mabongile, one who has already amassed a lot of experience with the FIFA on the 20 World Cup. There was a hand there. Here we go. Carl Toko Ekambi. Un bon appel hein, de Carl Toko Ekambi. Scorer at uh, the last friendly Cameroon, Mexico. The Snapdragon Stadium. It is Saharon Mokodi who opens it wide to find Baizo. Maxman Maxim. Maxim. He gets it. Maxim Abubaka, it is Franca Gisa Zambo. It is Maxim this time, finds Bryant. Oh, Bryant tried to cut it out to find Maxim again. But the toss gets very, very strong, and the pressing was strong from Daisha Miya Yusuf. The supporters praise the action anyway. It was quite daring and very much acceptable. Who answers the call? Nduragira Christopher. Sometimes it's difficult to approach, but we've seen plenty of it. The desire has also been strong for the Burundians, the Swallows. Shouldn't think that uh, that goal has brought some amount of discouragement in this Burundian camp. Zambo and Gis, uh, it is Andre Onana who sets it back forward. 
for the game to proceed. The Dark Invader, he succeeds. This is Kao Tokoi coming into the six. One on one, he tries to find Vesa Abubakar who was running behind. Oh, how would it have been if he had tried the ball by himself and not tried to get the pass? Look at that. Beautiful ah. positioning. Avec Vesa Abubakar, la belle lecture. Kao Tokoi Kambi qui a voulu retrouver son capitaine pour l'envoyer au fond des filets. Malheureusement, il y avait le dernier pied de Frédéric Sabiyumva. Ce sera un corner pour le Cameroun. Le public debout appelle le but à Rumdeyaja. But des Lions et d'Entable. Un but au Calca qui a consolidé la qualification donc des Lions et d'Entable. Ce n'est pas déjà conclu. Ça se bouscule, hein, pleine surface de réparation. Carl Toko et Kambi has lead. Claims on that very one. Oh, watch that. Difficult moments between Brian. Toko le second. Oh, la tête camerounaise. La frappe. C'est dans la tête. Deuxième but camerounais. Deuxième but camerounais. Christophe. Une signature, une signature de Christophe Wow. Défenseur central. C'est son premier but en sélection. Christophe Wow scores the second goal. Who played just one match since the start of the season and scored one goal for Ren. One match, one goal. Christopher Wo. He came from behind, out of the darkness, like a shining light, to get the second goal. As we speak, Cameroon occupied the top position in Group C with seven points plus two goals. What an excitement, Roger Mira. What an excitement, Samuel Eto. What an excitement, Issa Chiruma Bakari and the grandstand here. Look at that again. The crowded middle and Christopher Wall saw it very well. Stretched out his foot. Magnificent. Astonishing. Extraordinario. This is a bravado goal from Christopher Wall that sets the Lions far ahead. C'est de la folie. Rigobert sans balak. Rien ne peut l'arrêter de voir le défenseur central le marquer en son temps. Le sélectionneur des Lions de table avait réussi à marquer déjà aussi hein, avec cette équipe. Les Lions de table qui consolident donc leur qualification. Deux buts à zéro. C'est déjà une bonne marche. Tough one now for the Swallows of Burundi. Did they expect it to turn out like this? I don't know. Do they have what it takes to close up the gap? Let's find out in the next few minutes. The Swallows are still strong, flying high. Here we go. It is Nahimana Shashi trying to break into Cameroon's area. They come back to Derek Mukumbose. Brian Bemer in that tussle. It is a goal kick now for the Manchester United man, Andre Onana. Benet in this moment. Le score du Cameroun réjouit la Namibie. Namibie deuxième de ce groupe et donc potentiellement qualifié aussi. Le Cameroun premier qualifié donc dans ce groupe. Quand on en reste là, hein, évidemment. Début à zéro en faveur du Cameroun. Voici le premier buteur. Brian Bobo qui a profité d'une erreur défensive pour l'envoyer au fond du filet. Et par la suite sur ce corner, sa maman levé par... Toko et Kambil a retombé le bal sur le tibia dans un premier temps de Christophe Owe. Il a enchaîné la frappe pour la mettre au fond du filet. Début à zéro pour le Cameroun. While you celebrate, you should also think that this is football. And in 29 minutes, you can get a reply for Bunjubura to Yaoundé. From all the corners in Burundi. From the Intamba Mukuramba. You can get a reply. So nothing is won, nothing is lost until the final whistle. Zambor and Gisa finds uh, very quickly Kauto Kambi who was uh, lifting that to meet a header from Vincent Abubakar. Extra charge there from the man Harold Mukudi who came on strong. <laughs> Petit numéro donc après la friction sur la ligne, Bendian, uh, tout à l'heure, friction de bon fils Caleb, Bimeni Mana. That is the first one from Olivier Kemen against Bihirimana Abedi. 
Ah, il n'y a rien du tout. C'était euh, sous le nez et la barbe de l'arbitre de ce match. Tom a bonguilé le Sud-Africain. Il n'y a pas de souci, aucun. Néanmoins, on va s'occuper de lui, bon fils Caleb. Bimani Mana, mais ce numéro ne pourrait pas lui apporter grand chose. Ah, on les a vus exulter tout à l'heure. L'ambassadeur est là, Roger Mila, le ministre Issati Roma Bakari, le ministre Bayirobe. Et puis le gouverneur a batteux, a batteux et dit Sometimes, my friend, in your diplomatic attire and in your administrative position, you're trying to keep it cool. But when you come to a football stadium and the team you're supporting is performing brilliantly, it becomes a bit difficult to stay down to your diplomatic rights, prerogatives, <laughs> to your administrative robes. We've seen it with Issa Chiruma Bakari, we've seen it with Alba Roger Miller, the Roving Ambassador. Les, les émotions, Belen s'accompagne du laisser aller en quelque sorte. <laughs> <laughs> Very much, very much to the joy of Cameroon and Cameroonians that Cameroon has uh, Cameroon have taken two goals ahead already now. Remember social media critics. What is wrong with uh, Bonfis? He seems to be unhappy with his uh, uh, doctors and the first eight uh, members of his team. Look at that carelessness between Onesime Rukundo and the defenseman that gave him the goal. Et puis le deuxième but ici avec Christophe Rouault. Ouverture du compteur but avec les Lions et Nantables. C'est extrêmement rare pour les défenseurs centraux. Il a réussi le coup. C'est tout à son honneur. En l'honneur de sa sélection, en l'honneur du Cameroun des Lions et Nantables. Qui de plus en plus se rapproche donc de la Côte d'Ivoire. Le rendez-vous c'est dans cinq mois. Cette Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera Everest dans civil cinq stades. You and I will notice that social media influencers from Côte d'Ivoire have already been calling on Cameroon and sending warnings to Cameroon saying the Africa Cup of Nations in Côte d'Ivoire will not take place without Cameroon. The Indomitable Lions were not very careful to respond to them on social media because they say talk is cheap action on the turf is what matters a disappointed Burundian fan ah oui, on peut bien red eyes and almost crying the loss the losing an opportunity to go for their second Africa Cup of Nations on so the message has gone to Cote d'Ivoire and to Abidjan the Lions are on their way on peut bien comprendre la désolation burundaise à l'opposé il y a la joie de l'ensemble des adhérents de la mutuelle de coton et de coton sport de Garoua qui avait souhaité au départ de ce match une victoire au Lyon d'Indomptable, c'était un bon souhait puisqu'il est en train de se réaliser tout promoting pour le buteur de tout à l'heure, Christophe Wo, Olivier Mbaïzo. Ah, c'est imprécis. Il avait tenté de trouver Brian Bemo. Brian Bemo had gone close to the line, so it was a bit difficult to get Brian Bemo in that crossing. He went out of the pitch. Is Burundi bringing beast bringing ball back into business 25 minutes into regulation look at that <laughs> but there was a good there was sifflet of course there was a good sifflet of Tom Apongile the director of the party he couldn't he couldn't have been that careless to have let that one go but this one now is serious Christopher Ho responds with a header a crédité d'une bonne partie hein, jusqu'ici avec une série sur le gâteau. C'est but qu'il a réussi à marquer en tant que défenseur central. Christopher Wu, très vif dans cette défense. C'est un bon retour qu'il signe aujourd'hui le joueur de Rennes au championnat de première division en France. Récupération et la faute cette fois-ci sur Abedi Bigiri Mana qui avait été positionné pour être le, ménorme, le métronome de cette équipe burundaise. Et là, il est dans ses fiches. Etienne Ndaïra qui est pour revisiter, revoir son dispositif. They brought in eight new players. Five are on the turf. Maybe this time to bring in the other three. Maybe this time to change. But who to get off this pitch now could be a difficult thing for Burundi. But this is a, a price moment. This is a beautiful moment. This is a choice moment for the Swallows of Burundi to be able to reduce Tali. Cedric Amisi. 
He takes it long. And it is Andre Onana from Manchester United who stops it. And Berto Bab. Watch out. Vincent Aboubacar. Entre deux. Vincent qui avait voulu glisser cette balle à Toko et Kambi dont il avait vu l'appel à la gauche. Récupération burundaise. Kemen pour intercepter. Kemen à nouveau. Et puis la profondeur. Mais un peu trop profonde. That was quite long because now he was hoping that with the position in the dark invader Vincent Aboubacar taken and Carl Toko Ikambi, that could probably uh, a drop right in there. Just like saying drop, it's like it's hot. Andre Onana. <laughs> <laughs> Ça va être difficile pour ce gardien de but qui a une maîtrise du jeu au pied. Ah! Plusieurs à Yaoundé, au camp Cyclonkak, le stade là-bas l'ont vu jouer pendant une activité de vacances en tant que joueur de champ et non pas gardien de but. It is a great joy now for Cameroonians that Andre Onana came back after the little misunderstandings uh, during the World Cup. So it is a plus. It is a great joy for the fans that he came back. Now you can now say, uh, as a fan of the Indomitable Lions, we are glad that Andre Onana accepted to come back. Nahimana Shashir finds right here Bigirimana Abedi. Here is Cedric Amisi. Derek Mukumboze. It becomes difficult and the playback to find the captain of today, Sabi Yumva Federic. Most many persons were expecting to see Berahino Saido, the boy who grew up all his life from uh, grew up all his life in England. Birmingham to be precise to be captain here but he is not the captain away from here there may likely be a substitution in the next few minutes if we should see the movements on the touch line between coach Rigo Besson and some of the players who have been training watch out with the pressing in it's lifted he stops it with the left and says I am um, in control what did you say is his name again <laughs> Andre Onana what's his but... name <laughs> Andre Onana for the relance he will do it on the feet it's his predilection of course Harold Mukudi the Cameroon who is now trying to manage his advantage the score from 0 to 0 Look qui va it. évoluer là sans pression la faute sur le capitaine euh, Vincent Aboubacar ah, qui a à cœur hein, d'offrir un but à ses frères et sœurs de Roumdé Adja Take voici it. Choupo Moting qui monte il est sur le pied gauche Choupo Moting peut-être la frappe c'était celle de Brian Pomo voici uh, Toko et Kambi les ballons subtilisés la bataille nous Tolo ah, il aime bien l'exercice physique alors il va répondre à la bonne présent. Zambo Aguissa, le bel amorti. Avec ah. Sambaka, qui avait tenté une piche tête là. Il y a la faute sur Olivier Kemen. Cela n'aurait pas pu échapper à, à Thomas Bonguilet puisque cela s'est passé sous son nez et sa barbe. Look at that. <laughs> of course, why would he protest? He's actually not happy. Daishi Misha Yusuf not happy with the situation. He thinks that uh, Abongile, the referee, was not fair in that judgment, but he is the referee. And this is judgment day. Whatever he says is uh, serious. 24 years, Daishi Misha Yusuf. Coach Rigo Bay had said even if the Burundians play up or play down, the net will be shaken. And so <laughs> it has been shaken twice. In this game. Et les premiers remplacements donc côté Burundais. Visiblement, il y en aura trois directement avec tout d'abord la sortie de Jordi Liangola qui n'a pas eu une bonne partie. Liangola remplacé donc Liangola qui est immédiatement remplacé par Richard Kilongozi Bonzombwa
Un deuxième remplacement, puis un troisième, toujours côté Burundais, ça s'appelle jeter toutes les forces dans la bataille. So Kanaki Mana, bienvenue. Chef number seven has come in in the place of uh, Cedric Amisi. Should be disappointed going out without a goal. But let's see how it goes. Kanaki Mana bringing in something completely different and uh, will be a plus. 23 years he plays from, uh, for uh, MFK Viskov. He has been on loan to Atlanta United. Ah, Pinsu. carton jaune adressé à Olivier Kemen. Carton jaune, le tout premier pour la sélection camerounaise, Olivier Kemen. C'est lui sur qui hein, la faute a été commise tout à l'heure. C'est pas son propre au joueur de Kazeri Sport de chercher noise, de chercher des ennuis sur l'air de jeu il est suffisamment concentré sur sa technicité son grand boulot à battre sur le milieu des terrains et la recherche du but également mais là dans un échange plus ou moins vif avec un joueur burundais il a écopé d'un carton jaune le coup franc pour la sélection camerounaise peut-être l'occasion de troisième but Kaltoko et Kami va la jouer directement c'est dans les bras dans les bras d'Onésim Rokundo What a shot there from Kato Koe Kambi who laid claim to that um, lay claim to that free kick and took it, fired it out of uh, the magazine and Onesime Rukundo was right there. Kato Koe Kambi again quickly finds Zambo. Zambo Rangisa, the boy from Napoli, dances round, finds Brian Bemer into the sex. He goes into the hands of Onesime Malafa from San Majeste Mbeme has been burning down on Rukundo when he leaves this game he surely going to, when he leaves this game he surely going to say the fire extinguishers because this has been strong watch out Brian not together yellow with that action quite a tough one Brian came in sweeping ah second yellow now for Cameroon in that act in that way of play Brian Bemo takes the second yellow yellow card goes to the palace of uh, Sa Majesté Mbemo in this game attention uh, à cette égalisation au niveau uh, des cartons deux pour le Cameroun et deux pour uh, le Burundi, Bayan Bomo évidemment qui euh, n'avait pas une intention de commettre la faute mais arrive en retard et c'est le crampon sur euh, la cheville Son de temps. Dabedi. C'est évidemment un carton jaune tout à fait logique. <rire> Ce sera une balle de 6 mètres pour le Cameroun alors qu'on vient de rentrer euh, dans le dernier quart d'heure du temps réglementaire de ce match le Cameroun qui mène toujours par deux buts à zéro et qui est potentiellement donc le premier de ce groupe le groupe C avec sept points et la Namibie deuxième le Cameroun qui fait donc les bonnes affaires de la Namibie What a day 15 minutes Three new players or three players brought in fresh from the bench Cameroon is still holding the fort Here is Maxim Supermoting, breaking through like he should, bursting through, finding the X right here. Vincent Boubacar turns round, it was difficult. Oh. Vincent Boubacar has not yet found that spot. He has not yet found that turn. Ah, Christopher Wu, He has excellent. not yet found that moment. Excellent, Christopher Wu, sur cette défense. Le tacle en même temps qu'il réussit à sorti cette balle de la trajectoire Napoli Zamborangisa stops it Nuhutolo there is still a possibility for another goal Carl Toko Ikami boy from Abba two matches one goal already at the start of this season he could not sweep through the four white shirts in front of him uh oh It is a foul against Christopher War. 
foul against Aruna Majaliwa. One of the newbies. Two goals already. Can Burundi reply in 13 minutes? Samuel Umguetz is coming in the place of Maxim Supermoting. Ah oui, ça il faut comprendre. Would he not get the right foot here? Faut bien comprendre ce remplacement. Samuel Omguet, ancien joueur d'APGS de fou pour le natif de Mélène, c'est à Yaoundé. Milieu défensif et tout pour Moting, attaquant qui sort. C'est-à-dire que Rigobert Sombanak voudrait renforcer déjà le rideau défensif pour défendre les deux buts acquis qui permettent déjà au Cameroun d'être qualifié. It is a moment for Umguet because now, as far as the championship is concerned, he signed, uh, he went to Everdon Sports in Switzerland. That was in July after leaving Mechelen. So he's been giving up everything, giving in everything at the very start of the season. Beautiful stop. And the good thing you have with such a situation is that Andre Onana is right there. Plays this game as though he's playing and looking at his opponents in the eye. Plenty of respect though, but understanding that I stand tall above in every situation at the median. It is Umguet who calls out back to Andre Onana. Can His Majesty Brian Burma stop that? Let's see what the tussle produces. Dora Gira Christopher. And this is his majesty he sets it beautifully for kevin but who was there to get it hopefully the top that the dark invader was a step behind but he sailed through three white shirts and found no answer from cameron a bit too long ah difficult night for burundi even with the camera on him, it is difficult to amass courage again to dance, to support their team. Kauto Kowikambi is Harold Mukudi. Brian finds Abubakar. Ah. It is Cameroon against Burundi, but it is also Vincent Abubakar, the captain being stopped at every moment by Derek Mukombose. Being stopped at every moment in this game. Captain Sabi Yumva Frederick against Captain Vincent Abubakar. It has not been an easy battle so far. Just about 10 minutes into regulation. And if you're just coming on call, all those who did not want to watch the first part, there's something to watch in the second part. Ten minutes into regulation. It is Cameroon 2. The answer is on your screen for Burundi. Le Burundi en situation d'attaque et le centre, c'est dans les points. Ah, c'est un véritable présent. C'est un cadeau. On peut revoir ici uh, cette balle généreuse plutôt qui n'aurait posé aucun souci à uh, à André Onana pour un autre arrêt au cours de ce match. Ah, très bonne partie. Hein. Il s'achemine vers un cliché cheat. André Onana, Vincent Aboubacar pour Toko. Toko ah, qui a tué la contre-attaque. Toko pour Zambo Anguissa. C'est juste, c'est très limite. Ça va être compliqué. Le milieu de terrain de Naples va continuer de se battre. Mais là, il va perdre finalement la possession de cette balle. It is already good for Cameroon that they are two goals ahead. Seems to be there is some uh, cold water of discouragement down the spine of uh, the Burundians of the Swallows. The Swallows are not flying high. Seem to be a bit discouraged with the two goals. Beautiful two goals for Cameroon. But there is one. These fans here, these thousands here are waiting for their son, the Jack Invader, Vincent Boubacar to give them something to talk about the rest of the week.
even as to talk about Cameroon's qualification. Nous sommes bien sur la rive gauche de la Benoît, ce fleuve qui a vu débarquer le bateau plein d'hirondelles. Mais là, ce bateau en train de chavirer. Deux buts déjà pour les Lions et Dantable. Roi de la forêt déterminé à défendre leur couronne donc. Ah la balle en finesse pour Olivier Baizo qui obtient un corner pour le Cameroun. Beautiful move by Olivier Baizo. Now you see Olivier, he can go forward because the assignment he had against uh, Bimana Bonfis Caleb seems to be reduced since he stepped out. So Olivier Baizo seems to have some breathing space, enough oxygen for him to show what he can do. La jeune génération fière de prendre la relève bientôt de prendre déjà de la graine des aînés le corner Brian Beaumont et les points fermes d'Onésime il y a aussi un beautiful jump there by Frank Anguissa Zambo to try a header ah, ils vont tenter Onésime une contre-attaque il est tombé Olivier pour la placer en sortie il reste 6 minutes dans le temps réglementaire la remise en jeu Bourdez Youssouf Pas de solution hein, dans la défense camerounaise qui avait euh, présenté euh, un visage fébrile mais qui a su euh, très rapidement euh, fermer toutes les failles à la gauche le centre et la tête alors c'est du pain béni pour André Odala <rire> You know that moment when you are very convinced, you know what you're doing, you know how you're doing it, you know how it is supposed to be. Imagine yourself in that moment. That is the moment Andre Onana is having. I tell you, my friend, Andre Onana will be buying the drinks tonight. So this victory continue. Andre Onana will be throwing the party here at the Rundi Aja Stadium here in Garoua tonight. He's done it all. He did it before. He's been doing it. And in the next five minutes of this game, he is expected to do it again. La porte de la qualification en train de se refermer devant le nez du Burundi. Pour le moment, c'est le Cameroun. Et la Namibie qui réussit ce concours d'entrée en Côte d'Ivoire. Look at, look at Andre Onana and the, and the team doctor. It's quite a slight discussion to say, how do you appreciate the game so far? And the team doctor will surely be telling him, boy, you are the best. It's good for him to hear that difficult evening, my friend. Ah, ils ont rêvé, hein? ils ont rêvé. Benet Bouagana, les Burundais, d'une deuxième participation à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations après celle de 2019. Tout le bonheur aurait été le leur que de voir leur équipe, leurs hirondelles s'envoler très haut, plus haut que les Lions et Dantables. Et atterrir en Côte d'Ivoire, ça n'a pas été le cas. En tout cas, c'est pas terminé, même si le Cameroun tient le bambou avec un très bon avantage consolidé. Deux buts à zéro. Ce serait fort difficile de revenir, surtout que là, il reste pratiquement trois minutes à jouer dans le temps réglementaire. Que je vous le fasse observer jusqu'ici. Côté Camerounais, c'est un seul remplacement effectué. Donc c'est de la stabilité puisque le 11 en 30 donne le résultat, la montée, celle de Kanakimana, bienvenue, ah oui, qui est venu sur la pelouse il n'y a pas longtemps, Les le amis. revoici, peut-être le centre du pied gauche c'est fait, attention, c'était bien fait, pratiquement juste devant le point de pénalty, le centre euh, qu'il a réussi, bienvenue à Kanakimana, mais la tête n'était pas du tout cadré. It was a wonderful way, a beautiful moment and a beautiful out in there for uh, Burundi's uh, shirt number nine, Hussein Shabani. Great moment there by Hussein Shabani, who came in from the bench and is trying to create an impression here. Hussein Shabani, the debuter face à la Namibie à la journée précédente. Ah, l'un des attaquants tant vanté hein, de cette sélection burundaise. Burundi came. Their expectations were higher. 
higher and bigger yet the miss the fact that in Cameroon you have one of the biggest mountain Mount Cameroon if you cannot go above above Mount Cameroon then it is not high enough Mount Cameroon then it is not high enough the swallows had difficulties flying it is Saidi who has gone out and it is Pacific Nyonga Bire that has come in ladies and gentlemen here we are with Molangia Papi Mukala if you permit me coming in as they called him beautiful time he's had so far back in his club and everyone has celebrated the contributions he's bringing in from his club and for the games that he's had to play Clinton J at 30 he's played four matches this season with Sivaspor and he's had just he's had one goal already last season in Sivaspor after leaving Moscow he played 27 matches with two goals he has appeared in the vast majority of the club's Premier League matches in 2020 2021 23 appearances overall accumulating a total of 1130 minutes of playing time let us not tire you with the with the statistics just to say that Clinton J has started in 15 of these appearances across their 30 fixtures ah, la Brian, de Brian Vemo, le premier buteur de ce match de Brentford 4 buts en championnat 4 matchs 4 buts un but avec les Lions et dans table en match officiel et un en amical ah bravo à ah, ce joueur de Brentford qui cède dans sa place à Clinton J. C'est le retour, le retour après tant de temps de celui qui avait fait les beaux jours à un moment donné des liens en table. Here we are now at a very crucial moment of the game. The last goal Clinton J has scored was on the 12th of November 2020 in an Afghan qualifiers. That was four goals to one against Mozambique. Has Clinton Jay now the opportunity to bring back that goal and to bring back the spirits? He has everything. We are going to la 90e minute. It's bientôt terminé. For ce qui est du temps réglementé, plus qu'une quinzaine de secondes. Et puis, on en sera au temps additionnel de ce match de Cameroun qui tient le bambou. La qualification est termine premier de son groupe, même si c'est pas fini déjà. Vous l'aurez tout à l'heure. Ce temps additionnel. Juste le moment de vivre cette autre attaque. Ah, la première tentative de Clinton. Des 5 minutes encore. Donc, Five pour minutes. le temps additionnel, 5 pour Lyon de Lontard de tenir son craqué. 5 minutes pour le Burundi éventuellement de pouvoir chercher le chemin des buts. 5 minutes pour Clinton Jair to bring a goal in this stadium right here. Go well, back into business very quickly. Clinton J, hein, généralement excentré à la gauche, mais là utilisé plutôt à la droite. He's vivacious, he's swift. Remember 20, remember the Africa Cup of Nations in Egypt, 2019, when everybody was scared of the great super eagles. The person who brought down that mountain, who brought down the eagles, was Clinton J, playing the maxman game there, playing the poacher, the gold poacher. Successful in that game, I should say, Clinton J, a great player. Et pas one you can depend on, one you can count on. Et pas seulement match de qualification, Cameroun, Côte d'Ivoire, c'était un fanéla à Yaoundé. Clinton J, excellent buteur ce jour-là. Voici le coup franc. Alors qu'on a déjà grignoté une minute sur les cinq du temps additionnel, ils sont trois Burundais sur ce ballon. Pour tenter de tromper André Onana, on fera bien. Il y a Christophe Douarougira, Omar Gonzalez qui est entré hein, côté Camerounais, défenseur central de al rid en Arabie Saoudite. Ah, everyone <rire> on retient waiting le to souffle. See. Tout le monde veut bien voir si ce Burundi est capable d'inscrire un but au Cameroun. It goes above the woodwork, far above the rectangle. That one moment they thought they could close up the gap was lost. Ah, what a difficult day for Burundi. After the game against Namibia, their superiority complex went quite high. But unfortunately, they were coming for a game against the indomitable Lions. It has been difficult. 
Another substitution, man. Et nouvelle entrée côté euh, Camerounais. À l'instant même, c'est Nicolas Bismouminga Malheur du Dynamo Moscou. Lui qui a laissé un but donc à Dynamo à la quatrième journée avant de venir au Cameroun. L'un des attaquants à avoir donné un bon signal en début de compétition. Christophe Owo qui sort donc en remplacement d'Omar Gonzalez, on vous l'a dit, défenseur central d'Arid. Vincent Aboubacar fait tête Il est passé Vincent Aboubacar Le diamage C'est à l'intérieur 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 C'est à l'intérieur Le but du prodige de Rupi Hacha Vincent Aboubacar Il a donné sa population ce que nous attendions pour He has given the ancestors and shown that the blessings from the ancestors was real. Onesime Rukundo is left naked in between the sticks, beaten by the jack with bees flying around him. Water out of his gloves, disappointment breathing out of him. What a moment! The jack invader. Ah, and il fait plaisir. Il fait plaisir à toute la tribune d'honneur. Vous le voyez ici. On est en extase, sans retenue. Il fait plaisir à ses frères et sœurs de Rupteja, ses frères et sœurs de Kerwa, ses frères et sœurs du quartier Plateau, de Pumpumure, de Maruare, de Pibemire, tous ceux qui sont venus du monde Tenglen, le peuple Fali, le peuple Vata, le peuple Peul, les Laka également. Le roi Vassi va s'en avoir quatre matchs dans les flèches. Le capitaine des Lions s'est indoctable. Et oui, le dribble parfait. Le contrôle par la suite avant de l'envoyer, c'est au fond du filet. Look at that. Look at how he beats Rukundo Onesime. He leaves Rukundo Onesime completely naked. Oh, the Burundian defense spread out like the river Benue around here. And the one man who knows how to navigate through. Vincent Abubakar, the Dark Invader. As smooth as the bomb disposal expert on the run. The goalkeeper scores the third goal. Everest. A trois buts à zéro. Benen. La coupe est pleine pour le Cameroun. Désormais fixé sur sa qualification. On joue les 20 dernières secondes de ce match. La montée désespérée pour le Burundi et ses centres. Ça va être compliqué. Tant ils sont enragés, vous le voyez. Mouminga Malheu. On les qui vient à la rescousse. Prêté main forte à nous, Tolo. If you stop watch, count it down. Only five seconds. We interviewed a lot of persons, a lot of fans. Almost all of them talked about three goals. Attention, c'est terminé. Attention, c'est terminé pour les cinq minutes accordées de temps additionnel. C'est la fin du match. Le Cameroun est qualifié. Le Cameroun est donc qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations. Il termine premier du groupe C avec sept unités, avec sept points. La Namibie est le deuxième qualifié de ce groupe. La porte de la qualification s'est refermée.